पश्चिमबंगे नदनदी ठीक है आप पश्चिमबंगे रानी विभाग पश्चिम बंगे पूर्व प्रकृति जिन्हे पश्चिम बंगे नद नदी एट पढ़ा ठीक है तो देखो हमारे पश्चिम बंग हम नदीम राज्य तरह कारण पश्चिम बंगे प्रचुर परमाणे नद नदी देखा जाए यह पश्चिम बंग के बना नदीम राज्य बोला है पश्चिम बंग के देखो उत्स और प्रभा दिग अनुसारे पश्चिम बंगे नद नदी के साधारण पांच टेम भाग कर मैंने कथा आज उत्स और प्रभाव उत्स जिन उत्स हे को नदी को उत्पन्न हो ठीक है मैं कथा देखिए उत्पन्न हो उत्स और प्रभाव हो नदी उत्स अंचल प्रभावित हो गए नदी बेगे ठीक है से बला से प्रभाव तेल उत्स और प्रभा दिन अनुसारे पश्चिम बंगे नद नदी के साधारण कटा भागे भाग कर पश्चिम बंगे नद नदी के साधारण पांच टी भागे भाग कर देखो पश्चिम बंगे मध्य भागे गंगा नदी एक नम्बर गल दो नम्बर गल उत्तर बंगे नद नदी तीन नम्बर आज मालभूमि अंचल नद नदी चार नम्बर आज भागीरथी पूर्व दिखे नद नदी और पाँच नम्बर आज सुंदरबन अंचल नद नदी पांच टी भागे हमारा पश्चिम बंगे नद नदीगुली के भाग कर प्रत्येक भाग सम्पर्क हमें तुम्हारे संगे प्रत्येक भाग ही तुम्हारे साथ आलोचना करब प्रथम आलोचना करी जो पश्चिम बंगे मध्य भागे गंगा नदी ये गंगा नदी गंगा नदी अति परिचित एक नदी ठीक है कारण हमारे जानी जो गंगा नदी रही है भारत प्रधान नदी ठीक है और जेमन देखो जतियों पाखी जेमन का मयूर के भारत जतियों पाखी बोला जमी भारत जतियों जो नदी का बोला जाए को नदी के गंगा नदी जमन आप भारत जतियों पाखी जी बोली कि सर मयूर सरकम जो भारत जतियों नदी से नदी हो गंगा नदी हमें भारत जतियों नदी की गंगा नदी तेज़ के गंगा नदी ये तुम्हें बो नहीं तो मैं तुम्हें बोले दीची जो गंगा नदी तो तुम्हें जाना तो इच्छा चीज सर कथा देखिए उत्पन्न हो गंगा नदी दुर्गत भारत और पश्चिम बंगे से गो तुम्हें बोले दीची ए देखो एखे कि लेखा जो गंगा नदी उत्स गंगा नदी उत्पन्न हो देखो गांगेत्री हिमाबाह गोमुख तुषार गुहा गंगा नदी उत्स कथा के बोल से गंगा नदी उत्स हो गांगेत्री हिमाबाह गांगेत्री हिमाबाह गोमुख तुषार गुह थे गंगा नदी उत्स हो गंगा नदी उत्स कथा के बोलते आरोप बोली से गांगेत्री हिमाबाह गोमुख तुषार गुह आर गांगेत्री हिमाबाह गोमुख तुषार गुह थे गंगा नदी सृष्टि उत्पन्न हो भारतवर्षे गंगा नदी दुर्गत दुर्ग भारत गंगा नदी दुर्ग हो हजार पांच कत पचिस कलोमीटर भारत भारतवर्षे गंगा नदी दुर्ग हो हजार पांच पचिस कलोमीटर एवं पश्चिम बंगे गंगा नदी दुर्ग हो पाँचा पाँच कूड़ी किमी अर्थात पाँच कूड़ी किलोमीटर तेल बोली भारतवर्षे गंगा नदी दुर्गत भारतवर्षे गंगा नदी दुर्ग हो हज़ार पाँच पचिस किलोमीटर एवं पश्चिम बंगे गंगा नदी दुर्ग हो कत जो पाँच कूड़ी किलोमीटर ठीक है एवं देखो आशी जो गंगा नदी जी हमें उत्पन्न हल ए उत्पन्न हार पर कि ये पश्चिम बंगे मालदा और मुर्शिदाबाद जिलार सीमाना दिए प्रवाहित है एवं प्रवाहित हुए बांगलेश प्रवेश कर बांगलेश प्रवेश कर गंगा नदीटर नाम कि है पद्मा नदी तेल की पश्चिम बंगे मालदा और मुर्शिदाबाद जिलार सीमाना दिए प्रवाहित हुए बांगलेश पद्मा नदी नाम बांगलेश नाम से गंगा नदी का पद्मा नदी नाम से कथा बेसि से बंगोपसागर बेसि हमारे जान सब समय जो नदी बसिभाग नदी को सागर गए मिलित है मिलित हवि तब से नदी सार्थकता लाभ कर जानी नदी मिलित है क्या सागर गए मिलित हो ठीक है तेल ये गंगा नदी का कि बांगलेश पद्मा नाम बंगोपसागर गए मिसे से ठीक है एबार देखो गंगार प्रधान शाखा नदी शाखा नदी हल कि भागीरथी गंगार प्रधान शाखा नदी हो भागीरथी तेल भागीरथी तो कथा भाग हो गंगार देखो एक बोले लेखा जो गंगार प्रधान शाखा नदी भागीरथी मुर्शिदाबाद जिलार लुधियान निकट गिरिया नामक स्थान कि नामक स्थान गिरिया नामक स्थान 
থেকে বিভক্ত হয়েছে তাহলে এই যে ভাগীরথী নদীটা গঙ্গা থেকে কোথায় বিভক্ত হয়েছে যে মুর্শিদাবাদ জেলা লুধিয়ানের নিকট গিরিয়া নামক স্থান থেকে বিভক্ত হয়ে গেছে এরপরে এটা কি হয়েছে ভাগীরথী নদী এটা দক্ষিণ থেকে পশ্চিমের দিকে বিভিন্ন জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কোথায় মিশে গেছে বঙ্গোপসাগরে মিশে গেছে ভাগীরথী নদীটা হ্যাঁ আর নদিয়া জেলার নবদ্বীপ থেকে ভাগীরথীর দক্ষিণ অংশ মানে নদিয়া জেলার যে নবদ্বীপ আছে আমার নাম শুনেছি নবদ্বীপ সেখান থেকে ভাগীরথী নদীর দক্ষিণ অংশটা কি হুগলি নদী নামে পরিচিত ঠিক আছে আর এই হুগলি নদীতে সারা বছর জল থাকে তা এবং এখানে কি জোয়ার ভাটা হয় এই নদীতে হুগলি নদীতে আর এখানে একটা কোশ্চিন আসতে পারে যে হুগলি নদী তীরে কোন শহর গড়ে উঠেছে হুগলি নদী তীরে কলকাতা শহর গড়ে উঠেছে তাহলে কলকাতা শহর গড়ে উঠেছে কোন নদীর তীরে কলকাতা শহর গড়ে উঠেছে আমাদের এই হুগলি নদীর তীরে গড়ে উঠেছে তাহলে আশা করি পশ্চিমবঙ্গের মধ্যভাগে গঙ্গা নদীটা তোমাদেরকে আমি আলো বোঝাতে পেরেছি ঠিক আছে এরপর আমি করব যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের নদ নদী এই যে উত্তরবঙ্গ আমার পড়েছে আগে পশ্চিমের ভূগোল থেকে এই উত্তরবঙ্গে কিছু কিছু নদ নদী আছে সেগুলি হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিকে উত্তরবঙ্গের প্রধান প্রধান নদীগুলি হলো কি মহানন্দা নদী তিস্তা জলঢাকা তোরসা জয়ন্তী তারপরে কালজানি রায়ডা শানকোষ ইত্যাদি এগুলো কি এগুলো হচ্ছে সমস্ত উত্তরবঙ্গের নদ নদী তাহলে এখান থেকে দেখো এখানে নদ নদীগুলো আছে উত্তরবঙ্গের নদীগুলোর নাম সেগুলো কি আবার বলেছি যে মহানন্দা তিস্তা জলডাকা তোরসা জয়ন্তী কালজানি রায়ডা শানকোষ ইত্যাদি এই যে এতগুলো নদীর নাম পেলাম তার মধ্যে একটা প্রধান উত্তরবঙ্গের প্রধান একটা নদী হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি মহানন্দা নদী এটা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের দীর্ঘতম নদী তাহলে যদি কোশ্চেন আসে যে উত্তরবঙ্গের দীর্ঘতম নদীর নাম কি তখন তোমরা বলবে যে উত্তরবঙ্গের দীর্ঘতম নদী হচ্ছে মহানন্দা নদী তাহলে উত্তরবঙ্গের দীর্ঘতম নদী কোনটা উত্তরবঙ্গের দীর্ঘতম নদী হচ্ছে মহানন্দা নদী ঠিক আছে এবার দেখো এই নদীগুলি যে সবসময় হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে এই নদীগুলি সবই কিন্তু আমাদের হিমালয় থেকেই উৎপন্ন হয়েছে কারণ আমরা জানি উত্তরবঙ্গ ওই সাইডে আমাদের কি এই নদীগুলো সাধারণভাবে হিমালয় থেকে আমাদের উৎপন্ন হয়ে আসে উত্তরবঙ্গের নদ নদীগুলি ঠিক আছে উৎপন্ন হয়েছে এবং ক্রমশ দক্ষিণের দিকে প্রবাহিত হয়ে এই উত্তরবঙ্গের নদীগুলি কোথায় গিয়েছে বাংলাদেশে যমুনা এবং পদ্মা নদীতে মিশেছে তাহলে উত্তরবঙ্গের নদীগুলি কি হয়েছে ক্রমশ দক্ষিণের দিকে প্রবাহিত হয়ে সেটা কোথায় বাংলাদেশে যমুনা এবং পদ্মা নদীতে গিয়ে নিয়ে এই উত্তরবঙ্গের নদীগুলো মিশেছে এবং এই উত্তরবঙ্গের নদীগুলো যেহেতু হিমালয় থেকে সৃষ্টি হয়েছে তাই এগুলো বড় বড় জলের সৃষ্টি হয়েছে এবং এই বড় বড় জলের সাথে সাথে আমাদের যে বৃষ্টির জল হয় এবং তাহলে দুটো জল মিশে যাচ্ছে একটা বড় 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 জল আর একটা বৃষ্টির জল তাই এই নদীগুলিতে সবসময় সারা বছর প্রচুর পরিমাণেই জল থাকে ঠিক আছে তাহলে উত্তরবঙ্গের নদীগুলি যেহেতু বড় পড়া জলে ও বৃষ্টির জলে পুষ্ট তাই এই নদীগুলিতে কি সারা বছরই প্রায় জল থাকে হুম এবার আমি তোমাদেরকে যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে যে মালভূমি অঞ্চলের নদ নদী এই যে তিন নম্বর আছে মালভূমি অঞ্চলের এই নদ নদী এটা আমি তোমাদেরকে পড়াবো দেখো পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলের প্রধান কিছু কিছু নদী নদীগুলি হল ময়ূরাক্ষী নদী এই যে ময়ূরাক্ষী ময়ূরাক্ষী আমাদের ময়ূরাক্ষী নদী সিউড়ি শহরের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে আমাদের ঠিক আছে ময়ূরাক্ষী নদীটা এই যে ময়ূরাক্ষী নদী তারপর কি অজয় নদী দামোদর নদ দ্বারকেশ্বর শিলাই কাঁসাই ইত্যাদি তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলের প্রধান নদীগুলো কি কি ময়ূরাক্ষী অজয় দামোদর তারপরে দ্বারকেশ্বর শিলাই কাঁসাই ইত্যাদি এই নদীগুলি সবই ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে আমার জানি যে এইসব যে মালভূমি অঞ্চলটা সাধারণত ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে কি বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের এই গড়ে উঠেছে তাই এই সব অঞ্চলের ওপর দিয়ে এই যেসব নদীগুলি বয়ে গেছে এগুলো সাধারণত বেশিরভাগই ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়েছে তাহলে কোথায় থেকে উৎপন্ন হয়েছে মালভূমি অঞ্চলের নদীগুলি ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং উৎপন্ন হয়ে সেগুলো কি হয়েছে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে কোথায় মিশেছে গঙ্গা নদীতে এসে মিশেছে অর্থাৎ আমরা কলকাতাতে যেটাকে হুগলি নদী বলছি আর কি ঠিক আছে ওটা আগেই বললাম যে কলকাতা কোন নদী তীরে অবস্থিত সেটা হচ্ছে হুগলি নদীতে অবস্থিত কিন্তু এই হুগলি নদীটা অ্যাকচুয়ালি বঙ্গালিত এটি মানে ভাগ ঠিক আছে তাই এই মানে নদীগুলি পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে কোথায় মিশেছে গঙ্গা দেখো ব্যাকেট আছে হুগলি নদীতে মিশেছে 
এরপর দেখো একমাত্র নদী আছে সেটা হচ্ছে সুবর্ণরেখা নদী এটা একদম ডাইরেক্ট গিয়ে সরাসরি গিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে তাহলে সুবর্ণরেখা নদীটি কোথায় মিশেছে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে আর এই নদীগুলি কেবলমাত্র বর্ষা জলে পুষ্ট হ্যাঁ এই নদীগুলো কিন্তু বড় গোলা জলে পুষ্ট নয় এগুলো হচ্ছে বর্ষা জলে সাধারণত পুষ্ট হয় এই নদীর বর্ষা জলে বেশি ধরে থাকে এই নদীগুলোতে তাই বর্ষা ছাড়া অন্য সময় গরমকালে এই নদীগুলো থেকে জল থাকে না থাকলেও খুব সামান্য পরিমাণে জল থাকে হ্যাঁ তাই বলে দেখো নদীগুলি কেবলমাত্র বর্ষার বৃষ্টি জলে পুষ্ট তাই গরমের সময় নদীগুলিতে জল থাকে না এবার দেখো এখানে একটা উল্লেখযোগ্য কথা কথা আছে যে দামোদর নদ দামোদর নদকে বাংলার দুঃখ বলা হয় কিন্তু তোমাদের জানতে ইচ্ছা করবে যে স্যার দামোদর নদকে বাংলার দুঃখ কেন বলা হয় হ্যাঁ বাংলার দুঃখ এই কারণে বলা হয় যে আমাদের সরকার যখন আমাদের এই নদী পরিকল্পনা যে নদী কীভাবে বাঁধতে হবে যেগুলো মাটি তৈরি মানে বাঁধ আছে সেগুলোকে ভালো করে সিমেন্টে দিয়ে তৈরি করতে হবে কংক্রিট দিয়ে তৈরি করতে হবে ঠিক আছে যাতে বাঁধ না ভেঙে যায় নদী কীভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এই যে এই যে পরিকল্পনাগুলো যেমন সর্ব সরকার করে নাই এই যে আইনটা পাস না হওয়ার আগে কি হতো দামত নদ প্রতি বছরই বর্ষার সময় এতটাই জল মানে পূর্ণ হয়ে যেত যে এটা ভেঙে যেত এটা যে বানানো থাকতো সেগুলো ভেঙে যেত এর ফলে দামোদর সংলগ্ন অঞ্চলে যেসব আশেপাশে গ্রাম ঠিক আছে এবং যে জেলাগুলি আছে তাদের ঘর বাড়ি ফসল জমি জায়গা সবই এই নদের একদম তলি যেত ঠিক আছে তাই মানুষের জীবনে এই সময় একটা ভয়ানক বিপর্যয় নেমে আসতো এই জন্য দামোদর নদকে আমাদের কি বলা হয় যে বাংলার দুঃখ বলা হয় তাহলে কোন নদকে বাংলার দুঃখ বলা হতো দামোদর নদকে বাংলার দুঃখ বলা হতো ঠিক আছে আশা করে আমি তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি এরপরে দেখো চলে আসে আমরা যে ভাগীরথীর পূর্ব দিকে নদ নদী দেখো তাহলে ভাগীরথীর পূর্ব দিকে নদ নদীগুলি কোনগুলি তাহলে ভাগীরথীর পূর্ব দিকে নদ নদীগুলি হলো ভৈরব তারপরে কি জলঙ্গি মাথা ভাঙ্গা চুন্নি ইচ্ছা নদী ইত্যাদি এই অঞ্চলের নদী তাহলে ভাগীরথীর পূর্ব দিকে নদ নদীগুলি কোনগুলি সেগুলো হচ্ছে ভৈরব তারপরে কি জলঙ্গি মাথা ভাঙ্গা চুন্নি ইচ্ছা নদী ইত্যাদি হচ্ছে এই অঞ্চলের নদী সমূহ এই নদীগুলি গঙ্গা অথবা পদ্মার কোনো শাখা নদী বা উপনদী তাহলে এই নদীগুলো কোনো গঙ্গা বা পদ্মারই কোনো শাখা নদী উপনদী এই শাখা নদী উপনদী জিনিসটা কি তোমাদের জানতে খুব ইচ্ছা করছে তো আমি এটা কমপ্লিট করি তারপর তোমাদের একটা বলে দেবো যে শাখা নদীটা কি আর উপনদী জিনিসটাই কি ঠিক আছে তাহলে এই নদীগুলি কি গঙ্গা ও পদ্মার শাখা নদী অথবা উপনদী এই নদীগুলি মজে যাওয়ার জন্য বর্ষার সময় কি বন্যা দেখা দেয় এবং আমার জানি যে গঙ্গাতে সারা বছরই জল থাকে সেই জলগুলি নদীতে তো রয়েছে সারা বছর তারপরে যখন বর্ষাকালে আর জল এসে জমে যায় তখন এই নদীগুলিতে কি হয় বন্যা দেখা দেয় এবারে দেখো সুন্দরবন অঞ্চলের নদ নদী ঠিক আছে দেখো সুন্দরবন অঞ্চলে যেসব নদ নদীগুলি আছে সেগুলো হচ্ছে গোসাবা পিয়ালি মাদলা ঠাক ঠাকুরান তারপরে কি রায়মঙ্গল সপ্তমুখী বিদ্যাধরী ইত্যাদি সুন্দরবন অঞ্চলের প্রধান নদী সমূহ তাহলে সুন্দরবন অঞ্চলের প্রধান নদীগুলি কোনগুলি নদ নদীগুলি তাহলে সুন্দরবন অঞ্চলের প্রধান নদ নদীগুলি হলো গোসবা পিয়ালি মাদলা তারপরে কি ঠাকুরান রায়মঙ্গল সপ্তমুখী বিদ্যাধরী ইত্যাদি গুলি হলো সুন্দরবন অঞ্চলের প্রধান নদী এই নদীগুলি বেশ চাওড়া কিন্তু লম্বায় খুবই ছোট হয় তার কারণ এই সমুদ্র নিকটে মানে এই নদীগুলো অবস্থান হওয়ার জন্যই এই সাধারণত জোয়ারের জলে আমরা জানি কি জোয়ারের সময় নদীর জল বা সমুদ্রের জল ফুলে ফুটে ওঠে আর ভাড়ার সময় নিভে যায় তাহলে জোয়ারের সময় এসব নদীগুলিতে ওই কি সমুদ্রের লবণার্থে জোয়ারটা এসে মিশে যায় ঠিক আছে এবং সাধারণত ওই জলেই এই নদীগুলি পুষ্ট হয়ে থাকে তাহলে দেখো আর বয়ে আসে কি লেখা সমুদ্রের নিকটে হয় নদীগুলি জোয়ারের জলে পুষ্ট এবং লবণাক্ত হয় আমরা বললাম যে এই নদীগুলি কি এই সমুদ্র উপকূলে অবস্থান করায় সমুদ্রের ধারে অবস্থান করছে তাই সমুদ্রে যখন জোয়ার হয় তখন জোয়ারের লবণাক্ত জল এই নদীগুলির মধ্যে এসে পড়ে তাই এই নদীগুলি কি হয় জোয়ারটা লবণাক্ত হয় ঠিক আছে এছাড়াও নদীগুলি তেও অনেক অসংখ্য ছোট বড় খাড়ি এক একর সময় যুক্ত অর্থাৎ খাড়ি মানে অনেক বড় ছোট বড় খাল আছে যেগুলি একটা নদীর সাথে একটা নদী পরস্পর একটা যুক্ত হয়ে থাকে ঠিক আছে তাহলে আশা করি তোমরা পশ্চিমবঙ্গের নদ নদীটা বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ এরপরে দেখো এখানে প্রাসঙ্গিক আলোচনা এখানে কিছু কিছু কয়েকটা কোশ্চিন আছে সেগুলো কি কি একটা হচ্ছে যে উৎস উৎস জিনিসটা কি 
নদীর উৎস এর উৎস হচ্ছে নদী যেখান থেকে উৎপন্ন হয়েছে সেটাকে বলা হয় নদীর উৎস যেমন দেখো গঙ্গা নদীর উৎস যদি কোনটা বলা হয় তখন ওরা বলবে যে গাঙ্গের তীর হিমবাহে ভৌমুখ প্রসার বহা এটা হচ্ছে গঙ্গা নদীর উৎস ঠিক আছে এবারে দেখো যে কি উৎস এবার মোহনা তো উৎস যেমন মোহনা মোহনাটা কি নদীর শেষ যেখানে সেই স্থানটিকে নদীর মুখ বা মোহনা বলা হয় তাহলে মোহনা কি নদী যেখানে শেষ হচ্ছে অর্থাৎ কোনো সাগর জেনে নদী যেখানে মিলিত হচ্ছে ওই মিলিত হওয়ার স্থানটিকে কি বলা হয় তোমার মোহনা বলা হয় অর্থাৎ কোনো নদী মিলিত হয়ে কোনো কি সাগরে কোনো নদী বয়ে গিয়ে কোনো সাগরে মিলিত হচ্ছে ওই মিলি মিলন স্থানটিকে বলা হচ্ছে কি মোহনা এবার আসা যাক শাখা নদীর উপরে তাহলে উপনদীটা কি মানে কোনো নদী বয়ে এসে অন্য প্রধান নদীতে যখন মিশে যায় তখন তাকে উপনদী বলা হয় যেমন ধরো একটা কি যমুনা নদী হচ্ছে গঙ্গার উপনদী হ্যাঁ ধরো যমুনা নদী হঠাৎ করে বয়ে এসে কোথায় মিশে গেল গঙ্গাতে এসে মিলিত হয়ে গেল তাহলে কি গঙ্গার উপনদী কি গঙ্গার উপনদী হচ্ছে যমুনা মানে কোনো নদী ধরো বয়ে যাচ্ছে বয়ে এসে একে একে বয়ে যাচ্ছে কোনো একটা প্রধান নদী বেরো সেখানে গিয়ে মিলন হয়ে গেল নদীটা ঠিক আছে সেখানে গিয়ে মিশে গেল এই মিশে যাওয়াটা যাওয়ার স্থানটাকে কি বলা হচ্ছে মিশে যাওয়া যাচ্ছে আর এই ব্যাপারটাকে এই মিশে যাওয়ার স্থানটাকে বলা হচ্ছে যে ওই নদীটার উপনদী অর্থাৎ ধরো যমুনা যমুনা একটা নদীটা বয়ে যাচ্ছে এবং সেই বয়ে যেতে যেতে গঙ্গার একটা প্রধান নদী বেরো এবং গঙ্গায় গিয়ে মিলন ঘটে গেল তাহলে এই যমুনা হচ্ছে গঙ্গার প্রধান উপনদী ঠিক আছে এরপর দেখো শাখা নদী কি শাখা নদী হচ্ছে যে নদী কোন যে নদী কোনো প্রধান নদী থেকে ভাগ হয়ে বয়ে চলে তাকে শাখা নদী বলে ধরো গঙ্গা নদী বয়ে যাচ্ছে ওখান থেকে কোনো একটা নদী যদি ভাগ হয়ে বেরিয়ে যায় ঠিক আছে ওই বেরিয়ে যাওয়া নদীটিকে কি বলা হচ্ছে গঙ্গার শাখা নদী বলা হয় যেমন ভাগীরথী নদী গঙ্গার শাখা নদী তোমরা দেখেছ যে ভাগীরথী নদীটা আমাদের কোথায় গঙ্গা থেকে ভাগ হয়ে গেছে মুর্শিদাবাদ জেলার লুধিয়ানের নিকট গিরিয়া নামক স্থানে ঠিক আছে মানে মুর্শিদাবাদ জেলার লুধিয়া নামক লুধিয়ানের গিরিয়া নামক স্থানে গঙ্গা থেকে ভাগ হয়ে বেরিয়ে গেছে কে ভাগীরথী নদী ঠিক আছে তাহলে এই ভাগীরথী নদীটা হচ্ছে গঙ্গার শাখা নদী এবারে আসছি যে নদী সঙ্গম কি বলা হয় নদীর সঙ্গে একাধিক নদী মিলন স্থানকে নদী সঙ্গম বলা হয় ধরো কি এই যে এই যে ধরো এইখানে এইদিকে একটা নদী বয়ে এলো তারপরে এইদিকে একটা নদী বয়ে এলো এইদিকে একটা নদী বয়ে এলো তাহলে এই যে একাধিক নদীর যে মিলন স্থান রয়েছে এই মিলন স্থানটিকে কি বলা হচ্ছে একাধিক নদীর মিলন স্থানটিকে বলা হচ্ছে নদী সঙ্গম তাহলে একাধিক নদীর মিলন স্থানকে কি বলা হয় নদী সঙ্গম বলা হয় এবারে আসি যে আবহ অববাহিকা কি অববাহিকা হচ্ছে কোনো একটি নদী ও তার উপনদী শাখা নদী যে অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় সে অঞ্চলটিকে বলা হয় ওই নদীর অববাহিকা তাহলে অববাহিকা কি কোনো একটি নদী বা তার শাখা নদী বা উপনদীগুলি যখন কোনো একটি অঞ্চলের উপর দিয়ে এভাবে প্রবাহিত হয়ে বয়ে যায় তখন ওই অঞ্চলকে ওই নদী কি বলা হয় অববাহিকা বলা হয় এবার আসি কি আছে উপত্যকা কাকে বলে যে পথের উপর দিয়ে নদী বাহিত হয়ে যায় তাকে এবং তার তৃণভূমিকে ওই নদীর উপত্যকা বলে তাহলে উপত্যকা কি যে পথের উপর দিয়ে নদী বাহিত হয়ে যায় তাকে এবং তার তৃণভূমিকে ওই নদীর উপত্যকা বলা হয় তাহলে আমি তোমাদের পশ্চিমবঙ্গের নদীটা পড়লাম এখান থেকে যদি তোমাদের কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আর তোমরা আমাকে কি ফোনে জিজ্ঞেস করবো আমি বলে দেবো আর এখান থেকে যে এস ডাবলুগুলো আছে সেগুলো আমি তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সেন্ড করবো তাহলে আর একটা কথা বলি যে আমি তোমাদের যে ক্লাস থ্রির জিওগ্রাফির সেকেন্ড অ্যাসেসমেন্ট এর পুরো সিলেবাসটাই কমপ্লিট হয়ে গেল আশা করি তোমরা সবাই পরীক্ষাতে ভালোই পারবে আর যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে সবসময় তোমরা জিজ্ঞেস করবে আমি বলে দেবো আর বিশেষ করে তোমাদের একটা কথা বলি তোমাদের যে আমি এইচ ডাবলুগুলো দিচ্ছি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তোমাদের সেই এইচ ডাবলুগুলো খুব ভালো করে করবে ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে পরীক্ষাতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না তোমরা পুরো ফুল কোশ্চিনে অ্যান্সার দিতে পারবে ঠিক আছে আবার পরে তোমাদের সাথে দেখা হবে